सेट ए एमसीक्यू द फर्स्ट क्वेश्चन इज Demographic segmentations refers to first of all, what is the meaning of de demographic segmentation? Segmentation on the basis of gender, income. Basically, in in short, we can say that the societal part, right? Yes, sir. The answer will be the description of people and the place in society. The first is the answer. First answer. सेट ए का जो आपका एमसीक्यू है उसका आंसर फर्स्ट है ए द डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल एंड प्लेस ऑफ द सोसाइटी सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनका ऑक्यूपेशन उनका जेंडर उनका इनकम उनका एज साइकिल ये सारी चीजें आपके डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में आएगी पीपल परचेजिंग बिहेवियर वाला जो आएगा दैट इज कम अंडर द बिहेवियरल सेगमेंटेशन द लोकेशन वे पीपल लिव दैट इज रिलेटेड विद जोग्राफिकल एंड फोर्थ वाला तो जोग्राफिक रीजन दिया हुआ है तो आंसर विल बी ए The second one, everyone is able to hear me. सबको आवाज आ रही है मेरी एवरी वन ऑनलाइन क्लास ऑनलाइन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन दीज ऑब्जेक्टिव आर ऑफन द मोस्ट सुटेबल वेन फॉर्म ऑपरेट इन अ मार्केट डोमिनेटेड बाई अ मेजर कॉम्पिटिटर एंड वेयर देयर फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर लिमिटेड द आंसर विल बी नीश नीश मार्केटिंग वाई द आंसर विल बी नीश मार्केटिंग लिसन केयरफुली When any marketer, कोई भी marketer कब niche marketing को adopt करता है जब वो देखता है कि market में competition बहुत high है high competition में अगर आप एक साथ अपने सारे product को हर एक area में launch कर दोगे तो you will never able to get the benefit or revenue. So in that case, we have, we have to target on niche market or a particular limited market. जहां पर हम उनको कुछ लिमिटेड लोगों को कुछ पोटेंशियल कस्टमर को चूज करें और हमारे पास फाइनेंशियल भी रिसोर्सेस कम ही होंगे ना क्योंकि हम तुरंत तुरंत हमने कंपनी शुरू किया है तो ऐसे केस में नीश मार्केटिंग इज द परफेक्ट टाइप ऑफ मार्केटिंग ठीक है नीश और अगर यहाँ पर आंसर में लिखा होता है ना आपका लोकल मार्केटिंग तो लोकल मार्केटिंग भी ऑप्शन हो सकता है लेकिन आंसर में सिर्फ एक नीश दिया हुआ है तो नीश होगा इसका आंसर वॉट विल बी द आंसर नीश The second one is segmentation is the process of कितनी बार बताया था कि एस टी पी का मतलब क्या होता है शॉर्टकट में डी एस पी डिविजन सेलेक्शन एंड पी से परसुएशन सो सेगमेंटेशन का मतलब क्या है डिवाइडिंग द मार्केट इन टू होमोजेनस ग्रुप वाई वी नीड टू डिवाइड द मार्केट इन टू होमोजेनस ग्रुप बिकॉज ऑलरेडी द मार्केट इज इन दट्रोजेनस सिचुएशन हेट्रोजेनस का मतलब क्या होता है जो एक सिमिलैरिटी नहीं है मिक्स कंज्यूमर्स हैं बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं ऐसे सिचुएशन में हमें वैसे ग्रुप्स बनाने हैं जिनको हम एक ही तरीके का प्रोडक्ट ऑफर कर सके तो हेट्रोजेनस जो कंज्यूमर्स हैं मिक्स बहुत सारे हैं उनको हम शिफ्ट करते हैं सिमिलर में होमोजेनस ग्रुप में एंड फिर उनको हम प्रोडक्ट क्या करते हैं ऑफर करते हैं so why we are doing this we are doing it for basically getting the potential customer and easily available kara sake product unko theek hai so we are using segmentation so segmentation is the process of dividing the market into the homogeneous group agar yahan answer hota heterogeneous to homogeneous wo bhi sahi hota theek hai second mein kya likha selecting one group of consumer among several isme targeting ka part hai jahan par hum group ko select kar rahe hain unique space banana positioning ka part hai तो नन ऑफ दीज तो होगा नहीं तो आंसर विल बी ए क्लियर हो गई बात सबको एवरीवन नेक्स्ट ग्रुप दैट हैव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन पर्सन एटीट्यूड और बिहेवियर इज नोन एज सबसे पहला पॉइंट ही लिखा है ग्रुप्स रेफरेंस ग्रुप्स हो गए रेफरेंस ग्रुप्स होंगे रेफरेंस ग्रुप में आपको मैं बता दू आपका फैमिली भी आ जाता है आपके उसमें आपके वर्कर्स कलीग सब लोग आ जाते हैं बात समझ में सो द आंसर विल बी रेफरेंस ग्रुप फैमिली का भी इंफ्लुएंस होता है लेकिन जब आपके पास ओवरऑल दिया हुआ है रेफरेंस ग्रुप तो आप ब्रॉड चीज को अडॉप्ट करोगे कि बस एक लिखोगे बहुत लोगों ने स्टेटस लिख दिया है बहुत लोगों ने फैमिली लिख दिया है तो इसका आंसर होगा क्या रेफरेंस ग्रुप नेक्स्ट वन डैस मोटिव आर दूस विच डिटरमाइन वेयर और फ्रॉम होम प्रोडक्ट आर परचेज पैट्रोनेज बहुत लोगों ने इमोशनल लिख दिया इमोशनल फैक्टर समथिंग रिलेटेड विद अफेक्शन लव पैशन एंड व्हाट अबाउट द रेशनल रेशनल में ड्यूरेबिलिटी कन्वीनियंस ये सब देखते हैं लेकिन फाइनली प्रोडक्ट कहाँ से खरीदना है दैट इज द इंस्टेंट डिसीजन समटाइम एंड वी आर मेकिंग इट अकॉर्डिंग टू द पैट्रोनेज मोटिव तो आंसर इज पैट्रोनेज बी फिफ्थ का आंसर होगा बी सिक्स इन डैश सेगमेंटेशन 
buyers are divided into different group on the basis of lifestyle or personality and values wherever the uh, point is personality and value the answer will be psychographic behavioral is something which is related with the purchasing pattern occasionally you are purchasing the product uh, frequently you are purchasing the product what is your behavior during buying the product the psychographic is something which is related with your personality is your lifestyle what is your values hai na so the answer will be sixth ka answer hoga psychographic next question next question any individual who purchases goods and services from the market for his her end use is called consumer tell me one thing customer purchaser they will purchase the product but it might be possible that they will become the consumer but but there is the both situation either they can consume or either they cannot consume so the only consumer are those person who buy the product and consume yani ki agar maine ek pani ka bottle kharida aur us bottle ka pani maine hi piya maine hi consume kiya then i am a consumer the customer can be both they can be consumer as well but there is the possibility of both thing they can be or they cannot be clear ho gayi baat so the answer will be consumer the answer will be consumer next question eighth eighth question eighth question question number 8 set a all of the following are the part of the adoption process that consumers may go through when considering an innovation except आईटा करवाया था क्या कोई फॉर्म है आईटा का इवेल्युएशन आईटा क्या था द आंसर विल बी प्रोसेस आईटा में क्या था आपका अवेयरनेस था इंटरेस्ट था इवेल्युएशन था ट्रायल था अडॉप्शन था राइट आईटा यही था तो अडॉप्शन यहाँ पर कंज्यूमर किस तरीके से प्रोडक्ट को अडॉप्ट करता है वो इसका यहाँ का प्रोसेस था तो इसमें एक ही बस पॉइंट था जो नहीं आ रहा था आइटा में वो था प्रोसेस तो द आंसर विल बी बी नेक्स्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज सिग्निफिकेंट टू सी द आंसर इज नन ऑफ दीज नाइन्थ का आंसर होगा नन ऑफ दीज वाई बिकॉज ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज आर कंसिडर अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अकॉर्डिंग टू टू each and every immovable and movable goods are considered under the basically considered under the consumer protection act you can check it on net as well next question when the seller manipulates the price jab bhi koi manipulate karta hai price ko when the consumers manipulate the price it is known as restricted trade practice रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस यानी प्राइस की वजह से उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया ट्रेड प्रैक्टिसेस को सो द प्राइस मैनुपुलेशन द प्राइस मैनुपुलेशन इज कम्स अंडर द रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्राइसेस नेक्स्ट क्वेश्चन राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स आर प्रोटेक्टेड अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बहुत सारे बच्चों ने 91 लिखा है गलत है कौन होगा आंसर 1986 द आंसर विल बी ए 12 का ए next question question number 13 which of the following statement is correct the internal environment includes those factor that are not controllable by the organization obviously no internal environment wo hote hain jo har ek company control kar sakti hai next one is weakness are internal factor that marketer seeks to minimize obviously kisi bhi company ka weakness related kis cheez se ho sakta hai aapke product ka sale nahi hona aapke employees ka properly work nahi karna to weaknesses yes sort weaknesses jo aapke aate hain wo internal factor hai and they can minimize it right the internal environment include factor that are controllable by the organization obviously yes so the answer will be d both b and c next question which of the following is not a part of organizational external environment yani organization ke external environment se kiska kya relation nahi hai not part nahi hai organization ke external environment ka so customer competitor ye dono micro environment ke part hai pata hoga pestle ya slept jo maine bataya tha that is macro environment 
माइक्रो एंड मैक्रो बोथ आर पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरमेंट राइट हाँ तो आपके आंसर होगा डी ऑल द ऑप्शन लिस्टेड आर अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्लियर हो गई बात सारे ऑप्शन जो है ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के पार्ट है इंटरनल का कुछ भी नहीं है क्लियर हो गया माइक्रो एंड मैक्रो बोथ आर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का पार्ट है मैक्रो एंड माइक्रो क्लियर हो गई बात नेक्स्ट द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ वॉट टाइप ऑफ मैक्रो इन्वायरमेंटल फोर्स मैक्रो इन्वायरमेंटल फोर्स में मैंने आप लोगों को पांच चीजें बताई थी स्लेप्ट याद होगा सोशल लीगल इकोनॉमिकल टेक्नोलॉजिकल पॉलिटिकल राइट सो हेयर द आंसर विल बी इकोनॉमिक वॉट विल बी द आंसर इकोनॉमिक Why the answer will be economic? Because it is related with the financial crisis. ठीक है, inflation वगैरह जो भी चीजें that will comes under the economic या फिर बोल सकते हैं financial crisis. ठीक है, so the fifteen का answer होगा D. Next question sixteen. Marketing is a process that creates, communicates and deliver services to customers, products to customer, value to customer, materialistic benefit to the customer. The answer will be C. Value to customers. Why the answer will be value? जस्ट इमेजिन कि इफ दिस वैल्यू किसका होता है जिसकी यूटिलिटी हो वैल्यू किसका होता है यूटिलिटी हो यानी कि ये बॉटल है इसकी वैल्यू तब तक नहीं है जब तक इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है तो कभी भी कोई भी कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट और सर्विस आपको नहीं देता आपको एक वैल्यू देता है जिसके लिए आप पेमेंट करते हो जिसके लिए आप क्या करते हो पे करते हो कल को दांत में दर्द दर्द होगा जाएंगे डॉक्टर के पास क्यों जाएंगे बिकॉज वो सिचुएशन ऐसा होगा तब हमें सर्विस लेना पड़ेगा डॉक्टर से वो भी एक वैल्यू क्रिएशन हुआ तभी तो पांच सौ रुपए फी दोगे डॉक्टर को आई बस समझ में सो द आंसर विल बी वैल्यू व्हाट विल बी द आंसर वैल्यू वैल्यू टू द कस्टमर्स मतलब जो भी मार्केटर है वो आपको एक वैल्यू देते हैं जिसके लिए आप क्या करते हो पे करते हो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं देते ऑब्वियसली सिर्फ प्रोडक्ट नहीं देंगे सिर्फ सर्विसेस नहीं देते हैं बिल्कुल सही प्रोडक्ट और सर्विसेज दोनों देते हैं क्योंकि मटेरियलिस्टिक का मतलब क्या होता है जो चीज टैंजेबल हो मटेरियल से रिलेटेड चीज तो मटेरियलिस्टिक भी नहीं देते वो आपको क्या देते हैं वैल्यू देते हैं सो द आंसर विल बी सिक्सटीन का सी वॉट विल बी द आंसर सी नेक्स्ट क्वेश्चन इन द स्वॉट इन द स्वॉट द लेटर ओ स्टैंड फॉर इन स्वॉट द लेटर ओ स्टैंड फॉर नन ऑफ द वर्ब स्वॉट का क्या होता है क्या होता है स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट सम स्टूडेंट्स राइट ऑकरेंस बिल्कुल नहीं होगा बेटा स्वॉट का मतलब होता है स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट स्वॉट एनालिसिस कहते हैं जिसको जब मैंने केस स्टडी कराया था तो उसमें स्वॉट एनालिसिस मल्टीपल टाइम्स मैंने बोला था याद होगा आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट इज अ पार्ट ऑफ फॉर्म्स मैक्रो माइक्रो का पार्ट नहीं है मैक्रो का पार्ट है स्लेप्ट याद है तो देख लो सोशल लीगल टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल है ना मतलब वही जो भी है स्लेप एस एल ई पी टी सोशल लीगल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल टेक्नोलॉजिकल राइट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटीन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड स्टेप इन प्रोसेस ऑफ मार्केट रिसर्च सबसे पहला क्या होगा स्टेप सेकेंड स्टेप क्या होगा द आंसर विल बी डेवलप द रिसर्च प्लान एंड डिजाइन थर्ड ऑप्शन थर्ड स्टेज होगा डेवलप द रिसर्च प्लान एंड डिजाइन ऐसे सिर्फ डेवलप द रिसर्च डिजाइन होता है लेकिन देर इज प्लान एज वेल तो आंसर विल बी प्लान एंड डिजाइन नेक्स्ट क्वेश्चन इफ वी गेट डेटा फ्रॉम अ मार्केटिंग रिसर्च एजेंसी This data would be deemed as a secondary data. Always remember this. Like we can able to get the data by the two ways, right? The primary data and the raw data is same. Okay. After secondary data, the more evaluated data we have found find from the tertiary. The answer will be secondary data. The marketing agency already collected the data. Raw data को उन्होंने collect कर लिया and after that they are providing you that data. so you are getting it from some source right and when you are getting it from source then it will become the secondary data what will be the answer so set a jo hai b set b set b 
in that segmentation buyers are divided into different groups on the basis of lifestyle personality values psychographic dash is the next stage of the market segmentation market segmentation ke baad kya aata segmentation baad targeting targeting ke baad so so many students wrote positioning very good the answer will be a marketing market targeting yani ki jab ek bar segment karte hain fir market ko target karenge fir hi to persuade karenge na product ko khareedne ke liye next question the movie spider man 3 was launched in india in five different languages including bhojpuri it is an example of local marketing exactly jab bhi hum kuch aisa bilkul local level pe regional level pe jaate hain to we are basically doing what micro marketing theek hai we are not only basically we are doing the micro marketing local marketing or individual marketing so yahan answer will be the micro ya local marketing according to maslow hierarchy of need the lowest order of the needs are called सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ही सोशल नीड सेफ्टी नीड साइकोलॉजिकल सबसे पहला आपका नीड कौन सा होता है साइकोलॉजिकल नीड साइकोलॉजिकल नीड के बाद नेक्स्ट क्या आता है आपका सेफ्टी नीड सेफ्टी के बाद सोशल नीड फिर स्टीम फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तो सबसे हाईएस्ट में कौन सा नीड होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तो द आंसर विल बी साइकोलॉजिकल नीड साइकोलॉजिकल नीड का मतलब होता है सर्वाइवल वाली नीड रोटी कपड़ा मकान बेसिक नीड जो होते हैं वो एटलीस्ट हमें मिले तभी तो हम सिक्योरिटी के लिए सोचेंगे ना सिक्योरिटी हो गया फैमिली ठीक है फिर अपना पोटेंशियल एंड फाइनली एक्सट्रीम पोटेंशियल ग्रोथ राइट सो द एक्सट्रीम सबसे नीचे में कौन सा आएगा आपका सबसे लोएस्ट नीड कौन होगा आपका साइकोलॉजिकल नीड ठीक है जो पिरामिड है उसमें सबसे नीचे जो होता है वो लोएस्ट होता है फिर उसके ऊपर हाई होता जाता है क्लियर हो गई बात नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन डैश इज डैश विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फाइव स्टेजेस ऑफ द बायर डिसीजन प्रोसेस विच विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फाइव स्टेजेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ द फाइव स्टेजेस ऑफ बायर डिसीजन प्रोसेस फाइन पी कराया था ठीक है फाइन पी में एन से क्या था नीड रिकॉग्निशन ठीक है उसके बाद क्या था नीड रिकॉग्निशन के बाद इंफॉर्मेशन सर्च इंफॉर्मेशन सर्च के बाद क्या था इवेल्युएशन उसके बाद परचेज एंड देन पोस्ट परचेज तो उसमें सारा यहाँ पर आ गया परचेज भी आ गया इंफॉर्मेशन सर्च भी आ गया नीड रिकॉग्निशन भी आ गया तो इसमें आंसर क्या होगा ब्रांड आइडेंटिफिकेशन सिर्फ ब्रांड आइडेंटिफिकेशन इज नॉट द पार्ट ऑफ द कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस क्लियर हो गई बात सबको एवरी वन नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट The rights of the consumer do not include to be. Answer will be presented. Right to be safety, right to be choose, right to in to be informed. ठीक है, right to seek redressal, heard, है ना? So all these are the basically rights, right? So यहाँ पर कौन सा right नहीं होगा? Presented. Clear हो गई बात? Presented will be not the answer. The consumer has the right to get the compensation against the unfair trade practice under right to right to seek redressal. Seek redressal में क्या होगा? You will get the compensation if any seller will did any unethical trade practices with you or they cheated you or something. If they did some these kind of things. then definitely you have full right to get the compensation for that particular product and the compensation can be in the both way financial and non financial term like financial term you will get 1 lakh rupees compensation if your means whatever is happened that is very major so in that case you will get the compensation in the financial term or it might be possible that that particular product will be exchanged and you will get the new one so the compensation is only offered with right to see redress clear ho gaya answer everyone next question next question dash is the standardized mark on jewelry jewelry ke liye sirf aur sirf ek hall mark hi use hota hai hall mark is like the it's a kind of triangular shape mein hota hai and abhi aap koi bhi jewelry without hall mark ke sale nahi kar sakte silver bhi and gold bhi pata hoga aap logo ko baat theek hai now the regulation and hallmarks comes under the bis bureau of indian standard isi comes under the isi ko bhi bis ke under mein dal diya clear ho gayi baat next point 
dash refers to the information a consumer has to store in their memory about a product or service the exam the answer will be cognitive dissonance cognitive dissonance is something where you will start learning about the product and services in a gradual manner and you will start storing all this information in your mind so that is known as cognitive dissonance clear okay baat everyone next answer all of the following are the part of adoption process that consumer may uh, go through when the consumer innovation except obviously the answer will be process which of the following are the ways and means of the consumer protection kaun hoga iska answer d aap yahan har tarike se consumer protect consumer ko protect kar sakte ho government ke dwara regulation kise bhi सेल्फ रेगुलेशन बिजनेस भी खुद के सेल्फ रेगुलेशन बनाते हैं फॉर सेफ्टी ऑफ कंज्यूमर और साथ साथ में बहुत सारे बिजनेस एसोसिएशन है ट्रेड एसोसिएशन है दे आर आल्सो इंगेज इन प्रोटेक्टिंग द कंज्यूमर द आंसर विल बी डी ऑल ऑफ डी नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्वियसली द आंसर विल बी ऑफ 12 इज बी इफ वी गेट द डेटा फ्रॉम मार्केटिंग रिसर्च एजेंसी द डेटा विल वुड बी डीम्ड टू बी द सेकेंडरी डेटा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट आई थिंक वो ऑलरेडी हम लोगों ने पहले वाला सेट में कर लिया है Next question of fourteen. Which of the following would not be the part of an the organization's micro environment? Micro environment for which part will not be? Economy. Economy will not the part of the micro. That is a part of macro. Clear okay, sir? Next one. A new housing estate with landscaping uh, convenes open in the vicinity of a, a garden nursery business. In terms of SWOT analysis, this would represent the opportunity. because you are expanding the business right yes right 16th answer will be b which one of the following is the third step in process of the marketing research develop the research plan and design if we get okay the yahan par ek repeat ho gaya mai ek aur question batayenge 16 iska answer hoga opportunity because here you are basically increasing your business open kiya aapne garden nursery business So opportunity is something when you start expanding the business. Like, ha, like, ha. जैसे कि मान लीजिए कि rural consumer है, rural areas में अगर कोई market open होता है, कोई नया कुछ product वहाँ sale होता है, तो उस company के लिए that will be the opportunity. International market opportunity. So expansion is always related with the opportunity. हाँ. हम्म. Next question is. इन स्पोर्ट वाला तो हो गया था ट्वेंटी वाला भी हो गया था तो ऑल दीज वी ऑलरेडी डिस्कस डाउट कुछ पूछना है किसी को कोई क्वेश्चन में ओके सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास वील डिस्कस द थ्योरिटिकल क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप एंड द लॉन्ग आंसर टाइप एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट वन मोर टॉपिक वी आर गोइंग टू रिवाइज द टॉपिक्स वंस अगेन ओके सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास